ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து ஒரு மாடல் ப்ளவுஸு பைப்பிங் வச்சு நம்ம இதை வந்து பேச் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் இதை வந்து எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ இந்த சாரீல பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன கலர்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரியும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு மேட்சிங்காக நீங்கள் என்னென்ன மெட்டீரியல் வேணுமோ அதை வாங்கிக்கோங்க இப்போ வந்து கேன்வாஸ் வந்து நமக்கு ஒரு அஞ்சு இன்ச்சில் நம்ம பேக் லென்த் எவ்வளோ இருக்கோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு நீளமான ஒரு கேன்வாஸ் மட்டும் இதுக்கு நம்ம தேவைப்படுது இப்போ இது வந்து நான் பேக் போர்ஷன் வந்து நான் கட் பண்ணியிருக்கேன் பேக் போர்ஷன் அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம எப்பவும் போல் கழுத்தோட அகலம் எவ்வளோ வேணுமோ அதை வச்சுக்குவோம் அதே மாதிரி உயரம் வந்து கழுத்தோட இறக்கம் ப்ளஸ் அரை இன்ச்சு நம்ம சேர்த்தி அது வச்சுக்குவோம் இப்போ இந்த அளவு வந்து தான் நமக்கு நெக்கு வேணும் அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அந்த கேன்வாஸு நெக்கு இதெல்லாம் எப்படி கட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ இந்த பேக் போர்ஷன் வந்து நீங்கள் தனியாக எடுத்துக்கோங்க இப்போ இது வந்து லைனிங் மட்டும்தான் இந்த லைனிங்கில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஓவரால் எல்லாமே நெக்கை தவிர மீதி எல்லாமே நம்ம அளவு மெஷர்மெண்ட் எடுத்து நம்ம கட் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த நெக்குக்கு வந்து நீங்கள் நீடில் மார்க் போட்டுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஷோல்டரோடைய அளவுக்கும் கழுத்தோட அகலத்துக்கும் கீழே அந்த பாக்ஸ் போட்டிருக்கிற அந்த இதுக்கும் வந்து நீடில் மார்க் போட்டுட்டு அப்படியே வந்து நீங்கள் அதை பாக்ஸ் வந்து நீங்கள் வரைஞ்சிக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து நெக்கோட ஷேப் எப்படி அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு அதில் பார்த்தா தெரியும் ஒன் சைட் நெக் மாதிரி தெரியும் இப்போ நான் வந்து நம்ம எக்ஸஸாக அதாவது இடது பக்கம் இருக்க கிளாத்தை வந்து அந்த நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்கிறதுக்கு மேலே ஒரு இன்ச்சு வந்து நான் அவுட்டரில் நான் தள்ளி போடுறேன் ஏன்னா இது வந்து நம்ம பேட்ச் பண்ணும்போது உள்ள கிளாத்து வந்து எக்ஸஸாக தேவைப்படும் அதில் வந்து நான் ஒன் சைட் நெக்கு வந்து நான் வரைகிறேன் இப்போ இது வந்து நம்ம ப பைப்பிங் வைக்கிற போர்ஷன் இந்த வளைவு நெக்கு அந்த எண்டு வரைக்குமே நம்ம பைப்பிங் வச்சு இதை ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த போர்ஷனை மட்டும் நம்ம கட் பண்ணி தனியாக எடுக்கிறோம் நீங்கள் வந்துட்டு அந்த ஆப்போசிட்டில் வந்து நீங்கள் வேறு கிளாத்து வேணுனாலும் வச்சுக்கலாம் இல்லை இந்த கிளாத்தே நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுனாலும் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அது தள்ளி தான் நம்ம டிசைன் போட போகிறோம் அதனால் நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த கிளாத்தை வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதனால் கட் பண்ணும்போது எக்ஸஸாக சிசர் விடாமல் நம்ம மார்க் பண்ணுனதை மட்டும் நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணி நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் எவ்வளோ நெக்கு தேவையோ அதோட ஒரு நாச் போட்டிருக்கேன் அதே மாதிரி கீழே எவ்வளோ ஃபோல்டிங் பண்ணுவோமோ அதுக்கும் வந்து நம்ம ஒரு நாச் போட்டு பேக் போர்ஷனை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம் இப்போ நம்ம கட் பண்ணி எடுத்தது வந்து லெஃப்ட் சைடு இப்போ நம்ம இப்போ கையில் நம்ம வச்சுருக்கிறது வந்து ரைட் சைடு இந்த ரைட் சைடில் வந்து நம்ம எப்படி அதில் அந்த ஷேப்பு வரைஞ்சி நம்ம கட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் மேலே வந்து கரெக்டாக அந்த நெக்கோட அளவில் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா அந்த இடம் வந்து நமக்கு அகலமாக போகக்கூடாது அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இது என்ன டிசைனில் வேணாலும் நீங்கள் அந்த ஷேப்பை வந்து வரைஞ்சிக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபோட்டோவில் இருக்க டிசைனே இருக்கணுங்கிறது இல்லை என்ன டிசைன் வேணாலும் அந்த ஷேப்பெல்லாம் நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் ஏன்னா உடம்பு அகலமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம அந்த டிசைனே வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி எல்லாம் கூட நம்ம வரையலாம் அளவு கம்மியாக இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்ம வந்து அதுக்குள்ளே ஏன்னா அந்த சைடு ஃபுல்லாக நமக்கு கவர் ஆயிரும் இடுப்பு உள்ளே போடும்போது அது உள்ளே கவர் ஆயிரும் அப்படிங்கிறனால இதில் வந்து நான் ரொம்ப சின்ன டிசைனாக போடுறேன் உடம்பு கொஞ்சம் பெரிய உடம்பாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அந்த சைடில் வர பூ டிசைன் வந்து இன்னுமே நல்லா கேர்வ் லைன் கொடுத்து நல்லா பெண்டு கொடுத்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டிசைனாக வந்து நீங்கள் அந்த சைடு அந்த இது மட்டும் நீங்கள் வரைஞ்சிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே எடுத்து வச்சுருக்க கேன்வாஸு அந்த கேன்வாஸ் வந்து உள்ளே வந்து நமக்கு ஒன் இன்ச்சு தேவைப்படும் எப்பவும் போல் ஏன்னா நம்ம அடித்து திருப்பி மேலே வந்து அதில் அட்டாச் பண்ணும்போது ஒரு ஒன் இன்ச்சு நம்ம எப்போவுமே எக்ஸஸாக வைப்போம் அந்தளவுக்கு ஒன் இன்ச்சு கேன்வாஸ் உங்களுக்கு எக்ஸஸாக உள்ளே இருந்தால் போதும் இப்போ மேலே இருக்க கிளாத்தை மட்டும் நம்ம கட் பண்ணிவிட்டு அந்த டிசைனை வந்து நம்ம அந்த இதில் வந்து நம்ம வரைஞ்சிக்கலாம் இப்போ எந்த இது என்ன ஷேப் நம்ம வரைஞ்சமோ அந்த ஷேப்புக்கு நம்ம அந்த கிளாத்தை வந்து நம்ம கட் பண்ணி தனியாக எடுத்துடலாம் அதாவது நெக்கும் அந்த கீழே இருக்க பீஸும் நமக்கு எக்ஸஸ் பீஸு அதை வந்து நம்ம கட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம்
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சைடு வந்து உங்களுக்கு இந்த இந்த ஷேப் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போ இது வந்து எப்படி நம்ம வந்து அந்த கேப்புக்கு தேவையான கிளாத் மட்டும் எப்படி நம்ம கட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத அதை ஓரலாக நம்ம கட் பண்ண எல்லா பீஸையுமே அதில் பிளேஸ் பண்ணி பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த கேப்பில் நமக்கு தேவையான டிசைனை வந்து நம்ம வரைஞ்சிக்கலாம் ஏன்னா அந்த மார்க்கிங் எல்லாம் போட்டு வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு கடைசியாக அட்டாச் பண்ணும்போது ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இதெல்லாம் வைக்கும்போது உங்களுக்கு அந்த அகலம் எவ்வளோ அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு அக்யூரேட்டாகவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் நம்ம வந்து உள்ளே எக்ஸஸாக கேன்வாஸ் விடுறனால நம்ம வந்து அந்த இது வந்து ஃபுல்லாக அப்படியே ஃபில் பண்ணி அந்த கேப் இல்லாத அளவுக்கு நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த கேன்வாஸோட லென்த்துக்கு நம்ம அந்த அவுட்லைன் வந்து நம்ம மார்க் பண்ணிக்கிட்டோம் கரெக்டாக அந்த நாச் போட்ட இடத்த மட்டும் நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு தான் நம்ம வந்து மேலே வர கிளாத் வந்து எக்ஸஸாக வைக்க போகிறோம் இப்போ இது வந்து வரைஞ்சிக்கிட்டோம் அந்த அவுட்லைனு அதுக்கு மேலே ஒன் இன்ச் வந்து நமக்கு எக்ஸஸாக வந்து கேன்வாஸ் விட்டு நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ மேலே வந்து அதே நெக் லைன் தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் உள்ளே வர அந்த பெண்டு மட்டும் நம்ம அந்த ஷேப் மட்டும் நமக்கு கரெக்டாக அது அதே மாதிரி வேணாலும் வச்சுக்கலாம் இல்லை அது கொஞ்சம் மேலேயும் கீழேயும் வர்ற மாதிரி வேணுனாலும் நம்ம வச்சுக்கலாம் வேறு ஏதாவது இந்த ஸ்டைலில் உங்களுக்கு ஏதாவது ஃபோட்டோஸ் இருக்குது அப்படின்னாலும் அதை வச்சுக்கலாம் அந்த பாயிண்ட் மட்டும் அந்த மார்க் பண்ண இடத்துல வர்ற மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அப்போ தான் அதை வந்து அட்டாச் பண்ணும்போது அந்த இடத்துல ஒரு கேவ் லைன் உங்களுக்கு அந்த ஷேப் கிடைக்கும் இந்த போர்ஷனுக்கு இந்த டிசைனை தவிர வேறு எந்த டிசைன்னாலும் மெத்தடு வந்து இது தான் நம்மளுக்கு அதாவது கீழே இருக்க கிளாத்தை வந்து நம்ம எக்ஸஸாக விடுறோம் அவுட்டரில் இருக்கிற கிளாத்தை வந்து ஒரு ஒன் இன்ச் கேப்பில் நம்ம தள்ளி வெட்டுறோம் அந்த ரெண்டுக்கும் இடையில தேவைப்படுற இடத்துல கேன்வாஸ் எவ்வளோ வேணும் அப்படிங்கிறத நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம் அந்த இடத்துல என்ன டிசைன் வேணுமோ அதை நம்ம கட் பண்ணுறோம் இந்த டிசைனே கூட நம்ம வேறு எந்த மாதிரியான ஷேப் நமக்கு வேணும் அப்படின்னாலும் நம்ம அதை கட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணிவிட்டு அதில் நம்ம எப்படி அட்டாச் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ இதுதான் நமக்கு தேவையான போர்ஷன் இப்போ இதை வந்து நம்ம அதில் வச்சு பிளேஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து அந்த பேக் நெக்கோடைய அந்த அவுட்லைன் வந்து உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த நம்ம நாச் போட்டிருக்கிறதும் நம்ம ஏற்கனவே அந்த கேன்வாஸில் மார்க் பண்ணியிருக்கிறதும் ஒரே இடத்துல வர்ற மாதிரி நம்ம வச்சு அட்டாச் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த முதுகோட அகலம் வந்து குறையாது நம்ம எந்த அளவுக்கு நமக்கு வேணுமோ அந்த அளவு உங்களுக்கு அப்படியே கிடைக்கும் இப்போ கிளாத் வேஸ்ட் ஆகாமல் அந்த பேக் போர்ஷன் எப்படி கட் பண்ணோமோ அதுலேயே நம்ம வந்து பேட்ச் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் இல்லாட்டினா நம்ம அதுக்கு தனியாக பேட்டன் போடணும் பேட்டன் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அது அதுக்கு தனித்தனியாக என்னென்ன வேணுமோ அதை கட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் தான் நம்ம பண்ணுவோம் ஆனால் நம்ம வந்து அதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்கும் அதனால் ஈஸியாக ஒரு பேட்ச் ஒர்க் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னா நம்ம வந்து கட் பண்ணி எடுக்கிற பொசிஷன்லேயே எவ்வளோ ஆட் பண்ணும் எவ்வளோ குறைக்கணும் அப்படின்னு நம்ம ஒரு ஐடியா பண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம இந்த பேட்ச் ஒர்க் வந்து நம்ம பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து டோட்டலாக அதுக்கப்புறம் நம்ம கடைசியாக ஃபோல்டு பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த ரைட் சைடு இருக்க கிளாத்தை வந்து நம்ம ப்ளவுஸ் கிளாத்தோட அடித்து நம்ம திருப்பிக்கலாம் பேக்கு அதே மாதிரி நம்ம சாரீ ப்ளவுஸில் வர்றதையும் வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ரைட் சைடு பீஸுக்கு தகுந்த மாதிரி கிளாத்தை தனியாக கட் பண்ணிக்கலாம் லெஃப்ட் சைடுக்கு தகுந்த மாதிரி கிளாத்தை தனியாக கட் பண்ணிக்கலாம் 
இல்லை இந்த ஒரு போர்ஷன் ஃபுல்லாக வேறு கலர் வேணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் அந்த வேறு கலர் கிளாத்தை வச்சு நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கலாம் எதுவுமே வந்து க்ரியேட்டிவ் தான் உங்களுக்கு சாரீல இருக்க டிசைன்ஸு ச கலர்ஸ் வச்சு எப்படி தைக்கணும்னு தோணுதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் கலர்ஸ் வந்து அது கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதில் வந்து சின்ன சின்னதாக சிசர் கட் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா அந்த கார்னர் அந்த பெண்டெல்லாம் வர்றனால உங்களுக்கு அந்த இதெல்லாமே அதே ஷேப் அப்படியே தெரிஞ்சால் தான் பார்க்க அழகாக இருக்கும் அதனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதெல்லாம் கட் பண்ணி திருப்பி அயன் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப ஷார்ப்பாக எதுவும் பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா அந்த இதெல்லாம் நூலெல்லாம் வெளியில் வந்துடும் அதனால் கரெக்டாக அந்த இதை மட்டும் இது பண்ணி திருப்பிக்கோங்க இந்த ஃபினிஷிங் கொடுக்கறதுல தான் உங்களுக்கு இருக்குது அதனால் அதெல்லாமே கரெக்டாக அப்படியே நீங்கள் ஏதாவது நீடில் யூஸ் பண்ணுறதுனாலும் நீடிலோட பேக் சைடு யூஸ் பண்ணி பண்ணுங்கள் அது திருப்பிட்டு அந்த இடத்துல வேணால் உங்களுக்கு நம்ம எப்பவும் போல் ஒரு டாப் ஸ்டிச் வந்து நீங்கள் போட்டுக்கலாம் நீடில் அளவுக்கு மேலே தையல் போட்டுக்கலாம் பேக் தட்டு மட்டும் நீங்கள் பேட்ச் ஒர்க் பண்ணும்போது அப்பப்போ ஓரளவுக்கு அயன் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா தச்சு முடிக்கும்போது உங்களுக்கு ஃபினிஷிங் நீட்டாக இருக்கும் சுருக்கம் வந்து உங்களுக்கு தெரியாது இப்போ இது வந்து நமக்கு பேக் வந்து நீடில் அந்த அளவு தையல் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அவுட்ரு ஃபுல்லாகவுமே நீங்கள் தையல் போட்டுட்டு எக்ஸஸாக இருக்க கிளாத்தை ஃபுல்லாகவுமே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ இது வந்து நம்ம ரைட் சைடு வந்து நம்ம இந்த போர்ஷன் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கோம் இதுக்கு வந்து பைப்பிங் தேவையில்லை ஏன்னா எல்லா இதுக்கும் அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே பைப்பிங் வச்சிங்கன்னா அந்த இடத்துல ரொம்ப ஹார்டாக தெரியும் அதனால் அந்த கேன்வாஸ் வர போர்ஷனுக்கு மட்டும் நம்ம பைப்பிங் கொடுத்துக்கலாம் பைப்பிங் கொடுக்கறது ஒரு கலர் பேட்ச் பண்ணுறது ஒரு கலர் அப்படி இருந்தால் தான் உங்களுக்கு அதில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் தெரியும் ஒரே கலராக இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் வந்து அந்த பேட்சுக்கு வந்து பைப்பிங் தேவையில்லை அவுட்டரில் மட்டும் நீங்கள் பைப்பிங் கொடுத்தீங்கன்னா போதும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒன் சைடு இந்த ஷேப்பில் நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இது வந்து நம்ம கேன்வாஸு இந்த கேன்வாஸில் வந்துட்டு நம்ம அதே மாதிரி வேறு ஒரு பீஸை கொடுத்து அடித்து நம்ம திருப்பிக்கலாம் கீழ்பக்க போர்ஷன் வந்து டோட்டல் லென்த் நான் வந்து அப்படியே கட் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் இப்போ எதுவுமே நீங்கள் கீழே கவர் பண்ணணும் மடித்து தைக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை கடைசியாக ஓவரால் ஒரே ஸ்ட்ரெயிட் பீஸ் கொடுத்து நம்ம அடித்து அதை கவர் பண்ணிக்கலாம் சைடு வந்து கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க அந்த பெண்டு கேவ் லைன் இருக்கிறதெல்லாம் தான் நமக்கு வந்து தேவையான போர்ஷன் அதனால் அந்த சைடு வந்து நம்ம எப்படி நம்ம லெஃப்ட் ரைட் சைடு பீஸ் ரெடி பண்ணமோ அதே மாதிரி இதையும் வந்து நம்ம அந்த கார்னரில் தையல் கேன்வாஸை ஒட்டி தையல் போட்டு திருப்பிக்கலாம் இதுவும் அதே மாதிரி அந்த கார்னரெல்லாம் கரெக்டாக பார்த்து சிசர் கட் போட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த ஷேப் கரெக்டாக தெரிகிற மாதிரி நீங்கள் திருப்பிக்கோங்க எப்போவுமே கட் பண்ணும்போது த்ரெட்டில் பட்டுறாமல் கரெக்டாக பார்த்து கட் பண்ணுங்க அப்படி ஆயிடுச்சுன்னா மறுபடியும் ஒரு ஸ்டிச் அது மேலே போட்டுக்கோங்க இது கேன்வாஸ் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு கரெக்டாக அந்த ஃபே இது வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்துடும் சேம் கலர் லைனிங் இருந்தால் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா அதுக்கு ஆப்டான ஒரு கலர் ஏன்னா அது உள்பக்கம் போகிறது தான் அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான ஒரு மெட்டீரியல் வந்து நீங்கள் உள்ள லைனிங்காக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க
இதுவும் அதே மாதிரி சேம் கலர் த்ரெட்டு போட்டுட்டு மேலே வந்து நீங்கள் அந்த நீடில் அளவுக்கு டாப் ஸ்டிச் வந்து போட்டுக்கோங்க தையல் மட்டும் கரெக்டாக ஈவனாக அந்த கார்னர்லேயே போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பார்க்குறக்கு அழகாக இருக்கும் கேன்வாஸ் எவ்வளோ இருக்கோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் தையல் போட்டு எக்ஸஸாக இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம் கேன்வாஸ் வந்து நம்ம பர்ஃபெக்ட் அளவு தான் நம்ம கட் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் கேன்வாஸ் அளவுக்கு எல்லா மெட்டீரியல் இருந்தால் போதும் அது எக்ஸஸாக இருந்தாலும் நம்ம அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி அந்த கட் பண்ணும்போது நமக்கு எந்த சைடு மேல் பக்கம் நம்ம வர்ற பேச் ஒர்க் எல்லாமே நமக்கு அந்த பேஸ்ட் இருக்கிறத பார்த்து தான் நம்ம கட் அந்த சைடு வச்சு தான் நம்ம பண்ணணும் இல்லாட்டினா அது ஆப்போசிட் சைடாக மாறிடும் கேன்வாஸில் நீங்கள் துணி ஒட்டும்போது ஆப்போசிட் சைடாக மாறிடும் அதனால் அந்த பேஸ்ட் வந்து மேலே வர்றது வந்து கரெக்டாக ரைட் லெஃப்ட் வச்சு தான் நீங்கள் அதை வந்து கட் பண்ணணும் இது வந்து இன்னொரு ஒரு ரெட் கலர் மாதிரி ஒரு கலரு இதை வந்து நம்ம வந்து பைப்பிங்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பைப்பிங் வந்து யூஸ்வலாக நம்ம வைக்கிற ஒரு த்ரெட் பைப்பிங் தான் உங்களுக்கு நான் எப்பவும் சொல்லியிருக்கேன் அவுட்டரில் தெரிகிற மாதிரி இருந்தால் ஒன் சைடு மடித்து அதுக்கப்புறம் பைப்பிங் வைக்கணும் உள்பக்கம் போகிற மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் பிசுரோடையே கூட நீங்கள் பைப்பிங் வந்து வச்சுக்கலாம் எப்படி வைக்கிறோமோ மெட்டீரியலை பொறுத்தும் அந்த டிசைனை பொறுத்தும் வரும் ரொம்ப கேவ் லைன்லாம் வர மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் வெளிப்பக்கம் தான் வச்சாகணும் ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து அது உள்பக்கம் கொடுக்கும்போது ஒவ்வொரு பெண்டும் அவ்வளோ அழகாக திரும்பாது அதனால் நீங்கள் வந்து அவுட்டர்லேயே கூட நீங்கள் அதுக்கெல்லாம் பைப்பிங் வச்சுக்கலாம் அப்படி வைக்கிற பைப்பிங்க்கு மட்டும் ஓரம் மடித்து அடிச்சுக்கோங்க இப்போ அந்த பெண்டு வர இடத்துல எல்லாமே நீங்கள் சிங்கிள் கைடு தான் போட்டு நீங்கள் அந்த த்ர பைப்பிங் எப்படி வைக்கிறீங்களோ அது அதை அப்படியே வச்சு அந்த கார்னர் எல்லாம் நல்லா பெண்டு வர மாதிரி உள்ளே தள்ளி விட்டு கார்னர் திருப்பி நீங்கள் வந்து பைப்பிங் வைங்க சப்போஸ் அப்படி வைக்கிறது ரிஸ்க்காக இருக்குது அப்படின்னா அந்த வளைவு வந்து ரொம்ப ஷார்ப்பாக வந்துச்சு அப்படின்னா கரெக்டாக அதோடு வச்சு உள்ளே கட் பண்ணி விட்டுருங்க அதுக்கப்புறமா அடுத்தது வந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் இழுத்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா கூட உள்பக்கமாக அந்த சிசர் கட் போட்டுக்கிட்டீங்க அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு அந்த பெண்டு வந்து கரெக்டாக வந்துடும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது இன்னுமே கான்ட்ராஸ்ட் கலராக இருந்தால் உங்களுக்கு பார்க்குறக்கு நல்லாவே டிஃப்ரெண்ட் தெரியும் இது வந்து எல்லோவுக்கும் அதுக்கும் கொஞ்சம் லைட்டாக தான் ஒரு வித்தியாசம் பிங்க்குக்கும் அது பிங்க் மாதிரி ரெட் ஷேடு வரும் இது வந்து ஒரு எல்லோ ஷேடு அதனால் ரொம்ப ஒன்றும் டார்க்காக தெரியாது அப்படி டார்க்காக ரொம்ப கான்ட்ராஸ்ட் கலராக வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு பார்க்குறக்கு நல்லாயிருக்கும் எதுவாக இருந்தாலும் பைப்பிங் வச்சு ஃபினிஷ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அதை பார்க்க அழகாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து மல்டி ஸ்டிச் போட்டு அதை கவர் பண்ணுறதுனாலும் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா அதை உள்ளே வந்து ஹெம் பண்ணிக்கோங்க ஹெம் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா அந்த வந்து நமக்கு மேல் பக்கம் வராது இப்போ இது வந்து நம்ம உள்பக்கமாக வைக்கிற பைப்பிங் அதனால் பிசுரோடைய நீங்கள் அதை ரெடி பண்ணிக்கலாம் இது எப்பவும் போல் நீங்கள் ப்ளவுஸுக்கு எப்படி பைப்பிங் வைப்பீங்களோ அதே மாதிரி தான் லைனிங்கில் ஃபஸ்ட்டு வச்சு அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க இது மேல் பக்கம் மட்டும் வச்சா போதும் உள்பக்கம் வந்து நம்ம பிசுரோட தான் நம்ம வைக்க போகிறோம்
உங்களுக்கு வந்து இப்படி எல்லாமே ரெடி பண்ணும்போது வைக்கிறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு பேப்பரில் வந்து இந்த அவுட்ரு வந்து நீங்கள் கட்டிங் போட்டு வச்சுக்கோங்க பேக் போர்ஷன் வந்து போட்டு வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அந்த பேக் போர்ஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த பேக் போர்ஷனை கீழே வச்சு அதுக்கு மேலே இது எல்லாத்தையுமே வச்சு நீங்கள் ப்ளேஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு எல்லா அந்த சைடு அளவு மட்டும் நமக்கு கரெக்டாக வரணும் ஆம் ஹோலில் போட்டிருக்க நாச்சு ஆம் ஹோல் சுற்றளவு நெக்கோட டெப்த் இதெல்லாமே உங்களுக்கு நீங்கள் அந்த பேப்பர் இதில் பேட்டன் மேலே வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்துடும் ரெகுலராக அதை இப்போ ஒரே இதாக டிசைன் பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து ஒரு பேட்டன் வந்து நீங்கள் போட்டு வச்சுக்கோங்க பேக் தட்டு மட்டும் போட்டு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும் ஃப்ரெண்டெல்லாம் யூஸ்வலாக நம்ம எப்போவுமே ஸ்டிச் பண்ணுற மாதிரி தான் பைப்பிங் அல்லது பார்டர் எது வேணாலும் வச்சுக்கலாம் இந்த ஆஷ் கலருக்கு வந்து உங்களுக்கு இந்த பிங்க் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கலர் நல்லா டிஃப்ரெண்ட்டாக நல்லா தெரியும் அந்த மாதிரி பேட்ச் ஒர்க் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கொஞ்சம் கான்ட்ராஸ்ட் கலராக வச்சிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் சப்போஸ் நீங்கள் மைல்டாக தான் சாரீல எல்லாமே இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அந்த மாதிரி மெட்டீரியலே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பைப்பிங் வேணும்னா அதில் இல்லாத ஒரு டார்க் கலராக கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி பேக் ஃபுல்லாகவுமே நீங்கள் எக்ஸஸாக இருக்க இதை வந்து அட்டாச் பண்ணிவிட்டு எக்ஸஸாக இருக்க கிளாத் எல்லாத்தையுமே கட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஏற்கனவே போட்டிருக்க அந்த மார்க்கை வந்து மேலே அதை ரிமைண்ட் பண்ணிக்கோங்க உள்ளே நாச்சு போட்டிருப்போம் அந்த மார்க்கை வந்து மேலே ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இது பண்ணும்போது போட்ட மார்க்கை வந்து மேலே மறுபடியும் அதை போட்டுவிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல அந்த கேன்வாஸ் வைக்கும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்படி இல்லாட்டினா கீழே பேட்டன் வச்சு அதுக்கு மேலே நீங்கள் இதை அப்படியே வச்சு ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ரைட் சைடு ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் லெஃப்ட் சைடோடு அதை வச்சு அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை வந்து நம்ம அந்த பேட்சையும் ரைட் சைடு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க கிளாத்தையும் ஃபஸ்ட்டு ஒன்றா வச்சு நம்ம தையல் போட்டுக்கலாம் எந்த ஒரு பேட்ச் ஒர்க் பண்ணினதுக்கு அப்புறமும் நமக்கு வந்து அந்த சுற்றளவு வந்து பேட்சு அட்டாச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அளந்து பார்த்துக்கணும் ஏன்னா பேட்ச் ஒர்க் பண்ணும்போது கொஞ்சம் மிஸ் பண்ணி நம்ம உள்ளே தள்ளி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா பாடியோட சுற்றளவு வந்து நமக்கு குறைஞ்சிரும் வேர் பண்ணும்போது ரொம்ப டைட்டாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் பேட்செல்லாம் வச்சு இது பண்ணி பார்க்கும்போது சுற்றளவு இடுப்பு சுற்றளவெல்லாம் நமக்கு கரெக்டாக வருதா அப்படிங்கிறத ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன ஸ்டார்டிங்கில் என்ன ஷேப்பில் வச்சு நம்ம அந்த கேன்வாஸை வந்து நம்ம மார்க் பண்ணி நம்ம கட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணமோ அதே ஷேப்பில் உங்களுக்கு அந்த பேட்ச் வந்து நம்ம அட்டாச் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை டபுளாக ஃபோல்டு பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு அந்த ஆம் ஹோல் அளவு இதெல்லாமே ஓரளவுக்கு கிளியராக கிடச்சிரும் அந்த இடத்த நீங்கள் மார்க் பண்ணி அதை அட்டாச் பண்ணிங்க அப்படின்னாவே நீங்கள் ஏற்கனவே போட்டிருக்க அந்த மார்க்கும் அதுவும் ஈவனாக ஒரே இடத்துல வரும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த ஆரஞ்ச் கலர் த்ரெட்டை மாற்றி அது மேலே வந்து நீங்கள் தையல் போட்டுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த கேப்பில் வந்து எவ்வளோ கேப் இருக்கோ அந்த இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வெட்டின கேன்வாஸை நம்ம வந்து அட்டாச் பண்ணிக்கிட்டோம் இப்போ இதை வந்து நம்ம தையல் போட்டுக்கலாம் பேக் போர்ஷன் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த டிசைன்ஸ் இதெல்லாம் ரொம்ப இது பண்ணி வைக்க மாதிரி வரும் ஃப்ரண்டில் உங்களுக்கு பேட்ச் ஒர்க் வேணும் அந்த மாதிரி வரும் அப்படின்னா அதை தனியாக நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொன்றா நம்ம அட்டாச் பண்ணும்போது ஈஸியாக வந்துடும் 
இது வந்து ஷோல்டர் வந்து யூஸ்வலாக நம்ம வந்து ஒன்று மேலே ஒன்று வச்சு தான் நம்ம ஜாயின் பண்ண முடியும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஃப்ரண்டில் எந்த ஒரு பேட்ச் ஒர்க்குமே இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு அகலமான பீஸ் வச்சு நம்ம பானைக்கு வர்ற மாதிரி வச்சிங்க அப்படின்னா நம்ம சுடிதாருக்கு கவர் பண்ணுற மாதிரி இந்த ஷோல்டர் வந்து கவர் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஒன்று மேலே ஒன்று வச்சு ஹாஃப் இன்ச்சு தான் தையல் போடுவோம் அது எப்படி அந்த பிசுறு வெளியே வராமல் இருக்கணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஓவர்லாக் போட்டு கையில் வந்து ஹெம்மிங் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து நம்ம எக்ஸஸாக இருக்கிற கிளாத் எல்லாமே நம்ம கட் பண்ணிடலாம் நீங்கள் வந்து அது மல்டி ஸ்டிச்சு போடலை ஃபேஷனாக அந்த மாடல் ஸ்டிச்சு போடல அப்படின்னா நீங்கள் அது வந்து லாங்காக விட்டு ஓவர்லாக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் ஸ்டிச்சு போடுறனால அந்த எஜ்ஜு வரைக்கும் நம்ம இதில் கட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேக் போர்ஷன் வந்து ரெடி இப்போ கீழே இருக்கிற ஹைட்டுக்கு வந்து நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு பீஸ் மட்டும் கொடுத்து அடித்து நம்ம உள்பக்கமாக திருப்பிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கைக்கு வந்து இதில் பைப்பிங் மட்டும்தான் வச்சுருக்கோம் அதே மாதிரி ஃப்ரெண்ட் நெக்குக்கும் பைப்பிங் மட்டும்தான் வச்சுருக்கோம் இப்போ இது வந்து நம்ம நார்மலாக ஒரு பண்ணுற ஒரு பேட்ச் ஒர்க்கு இதுக்கு மேலே நம்ம மல்டி ஸ்டிச் போடணும் அப்படின்னா மூணாவதாக ஒரு கலர் அதில் வந்து எல்லோ இருக்குது அந்த எல்லோ வச்சு நம்ம இதுக்கு மேலே மல்டி ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் சப்போஸ் வேண்டாம் அப்படின்னா நம்ம அதே மாதிரி விட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு அந்த சென்ட்ரில் வர அந்த ஆரஞ்சில் வந்து ஏதாவது உங்களுக்கு டிசைனிங் பண்ணணும் அப்படின்னா ஹேண்ட் எம்ப்ராய்டரியில் ஏதாவது இந்த சாரீல வர்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து ஃப்ளார் ஏதாவது போடணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் அதை போட்டுக்கலாம் கீழே எக்ஸசைஸாக விட்டுருக்க இடத்துல வந்து நம்ம ஃபோல்டு பண்ண இடத்துல ஹெம்மிங் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அந்த இடத்துல வந்து அந்த கலர் ஆப்போசிட்டாக தெரியக்கூடாது இப்போ லாங் ஸ்டிச் போட்டிருக்கு அதை பிரிச்சுட்டு நம்ம ஹெம்மிங் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த எல்லோவுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஃபேஷன் ஸ்டிச் அந்த மிஷினில் வந்து நம்ம இந்த மல்டி ஸ்டிச் வந்து இதில் போட்டிருக்கோம் இப்போ பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இந்த பேட்ச் ஒர்க் வந்து பார்க்க ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும் இதே மாதிரி பார்த்து ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த டிசைனிங் ப்ளவுஸ்க்கு பின்னாடி உங்களுக்கு லாஸ்ட் வீடியோ முடியும் போது ஒவ்வொரு டிப்ஸ் மாதிரி உங்களுக்கு தரோம் நம்ம ஷாப்பில் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணுற ஆரிய ஒர்க்கு எம்ப்ராய்டரி ஒர்க்கு இந்த மாதிரியான ஒர்க் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ஒரு சஜஷன் மாதிரி நான் இதில் போடுறேன் உங்களுடைய ட்ரெஸ்ஸுக்கு ஏன்னா வெட்டிங் சீசன் போது நீங்கள் நிறையா சர்ச் பண்ணி பார்க்குறது வந்து ஆரிய ஒர்க் எம்ப்ராய்டரி ஒர்க்கு தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் அந்த மாதிரி நீங்கள் கொடுத்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒவ்வொரு வீடியோஸுமே உங்களுக்கு பட்டு சாரி கேப்டாக எந்த மாதிரி டிசைனில் ஸ்டிச் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறக்காக இதை போடுறேன் இதை பார்த்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க
நீங்க தொடர்ந்து இந்த சேனல்ல பார்த்து யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா இந்த சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் பட்டன் பிரஸ் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்க அதுல ஏதாவது உங்களுக்கு கமெண்ட்ஸ் தெரிவிக்கணும்னா கமெண்ட்ஸ் ப